。喂，陈旭。哎，徐总，我刚到，你还用车吗？我不用。你一会儿直接把顾家送回去就行。新买的睡衣，好不好看？好看。今天八点，必须要回去。有那么夸张吗？晚十分钟能怎么样？不行。亲亲妈妈。哎呦，哎，刘荣，你现在太沉了。你看你把你爸累的，真拖不动他了。我平常让你跟我去锻炼，你就是不去。哎，行行行，那我再练会儿。来，儿子，上马。还玩啊？嗯，来吧。呜呜呜呜呜。还要玩吗？啊？还要玩啊？来来来，好好，坐稳了。抓好缰绳。搂着爸爸脖子，搂着爸爸脖子。好，喂马来了。呜呜呜呜呜呜。咕咚咕咚咕咚。怎么了？是不是公司有事儿啊村长，我觉得还是在原有的茶叶罐上加印二维码，这样是最节省成本的方式。您放心，物流那边我也会亲自盯的。哎，陈旭，那个行车记录仪怎么原来调成了四十八小时覆盖模式？
公司最近那么忙，你事儿那么多，我没想到你明天还有时间陪我去看爸。时间不都是挤出来的吗？公司最近又新接了几个单子，新招了些人，出差应酬是多了点儿，这不很正常吗？你知道你车上那个行车记录仪被调成循环覆盖模式了吗？只有四十八小时的记录。怎么可能呢？陈旭，一定动了什么？那这人一向粗心，回头我说说他。我知道你在想什么。我不让你生产蓝色烟花，你一直都在生我的气，对吗？没有。停了，以后不生产了吗？这个蓝色烟花真的，我们要承担太多风险。你别嫌我管得多，老婆，真没有，真的，没生气，真的不生气啊？我又不是气球，倒是最近啊，确实心里有点不舒坦。要不咱们家少摊点事儿，一家三口像以前一样，简简单单的。不要像现在这样。你说公司的人越来越多了，你茶山身后也那么多人，想歇也歇不了，是不是？等我忙完这一段，咱们一家三口一块出去玩吧。好。我让公司这两天给我批点假出来，我就陪你和儿子，想去哪就去哪。你先休息。你还不睡吗？我手头还有点设计，我忙完了就来。那快点啊！